W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, mury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę, śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia i to, co straszy mnie, jest tam. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek. Ziemia oczysta, ziemia jasna. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można omocować. Na szczęście w 1989 roku Polska uzyskała wolność. Bez uciekania się do przemocy i bez ofiar wysiłkiem polskiego narodu, który przez blisko 50 lat wielokrotnie podejmował walkę w celu obalenia narzuconego systemu. Trud ten podjęli ludzie różnych przekonań z obozu Solidarności i władzy. Okazało się, że czasem więcej słowem można wskurać niż i orężem. I wielka w tym Pana Wałęsy zasługa. Dokonałem wyboru za was, za to, że wy nie byliście w stanie. Nie miejcie pretensji do mnie, że mnie się w pojedynkę udało to, co wam się nie udało. Rzeczywiście, sam zagrałem tę partię, wiedząc, że wy nie jesteście w stanie. Ale czy możecie mieć do mnie pretensje? Mnie można zabić, ale nie pokonać. O takę Polskę zawsze walczyłem. Zostaniemy uznani. Wcześniej czy później. We własnym kraju, gdzie na razie nam się odbiera to, na cośmy zasłużyli. Dlatego żyłem i pisałem. Krzepiąc serca nadzieją wolności. Biada jednak narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę. Chodzi o Polskę i dlatego też nie do pomyślenia jest ignorowanie głęboko zakorzenionych w społeczeństwie postulatów. Nie oczekujmy, że ktoś rozwiąże za nas nasze problemy. A co sądzą Państwo o nauce i pracy? Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza jego cierpienia. Nauka, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka, ani łatwa. Pani Mario, Einstein miał rację, siła charakteru, czystość intencji, obiektywizm, niepobłażanie sobie, niezależność sądów. Wszystko to posiadała Pani jednocześnie, w stopniu rzadko spotykanym u jednego człowieka. Owszem, gdy raz uznałam jakąś drogę za właściwą, podążałam ją bez wahania i z nadzwyczajną dla mnie samej wytrwałością. Nauka, nauką, a uczony niech się nie odrywa od życia. Niech mi nie będzie niedołęgą. Uczony, a kamizetki sobie zapiąć nie umie. Dzieci nie chowa, o żonę nie ma. Dlaczego nie godzić praktyki życia z nauką? Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, ale i ogół. Lecz potrzebuje również narzucieni, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną. Zyskać umiejętność szerszego na świat spoglądania i otworzyć duszę na oścież uczuciom humanitarnym. Oto cel nauki. A ja zawsze chciałem ze strzępów myśli, zagnionych obyczajów, żeby razem z ziemi, ze wszystkiego co nasze, z 
swej najistotniejszej treści odbudować polską duszę. Zdaje się jednak, że dobrze zorganizowane społeczeństwo powinno zapewniać tym idealistom odpowiednie środki do skutecznej pracy, ażeby mogli się całkowicie oddać służbie nauki i literatury. Niestety, droga pani Mari, społeczeństwo nasze trzyma swych geniuszów na wiecie. Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, że się jest do czegoś zdolny i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze. Wtedy, kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. Gdy mam wyczerpany umysł, dla rozrywki przerabiam algebraicznie lub trygonometrycznie zadanie. Rozumiem to doskonale. Z każdego rozwiązanego zagadnienia wypróbuję ruch nowych pytań. Praca, moim zdaniem, powinna być głęboka, wysoko rozwinięta. Człowiek powinien czuć skrzydła i mieć absolutną swobodę myśli. Wówczas cię przedmiot na pewno przejmuje i oddajesz mu się całkowicie i wzbijasz się jak chcesz. 